Un'altra bellissima giornata di sole, anche se oggi non fa caldo, fa freschino, ma è la temperatura perfetta secondo me. E stamattina stiamo andando in un negozio um, di fai da te, decoupage, un negozio meraviglioso per quelli che amano questi tipi di hobby e passatempi. Ci sono tantissime cose per fare pittura, ceramica per esempio, per fare alluncinetto ed è proprio per quello che sto andando. Voglio comprare della lana perché ultimamente sto facendo un sacco di nuovi progetti con l'uncinetto, soprattutto al lavoro durante i momenti morti, quindi almeno li occupo con qualcosa di più produttivo. E niente, vi porto con me e vediamo cosa riusciamo a trovare. Ci sono un sacco di tempere e cose per la pittura, ma andiamo dirette verso quello che interessa a noi. Ci sono tantissimi colori, tantissimi tipi di lana diversi. Veramente, questa era solo una parte. Sarà molto difficile scegliere. Ho conservato l'etichetta, diciamo, dell'ultimo progetto che ho fatto. Quindi posso cercare lo stesso tipo di lana che dovrebbe essere questa. Perché mi è piaciuta tantissimo, il progetto è venuto bene. Quindi penso che prenderò la stessa. E sì, mi sembra che sia questa qui. Um, ci sono un sacco di colori quindi è molto buono adesso ne ho già presi qualcuno um, di altri tipi di lana però adesso vorrei anche questi e... ok penso di aver finito ho preso tanti colori il bianco uh, il nero perché va bene con tutto <ride> giallo, blu, verde um, lavanda, arancione, fucsia, un po' di tutto e di più, quindi ne ho per tutti i gusti. E con il mio cestino pieno adesso devo uscire di qua prima che io venga convinta a comprare altre cose, per esempio questi sono bellissimi, oh guarda l'albero lì in alto che bello. No, Elena andiamo, continua a camminare verso l'uscita, andiamo a pagare. Ho preso talmente tante cose che non mi ci stavano neanche nello zaino, quindi queste devo portarle a mano. Adesso torniamo a casa, una bella passeggiata e in realtà tra poco devo iniziare a lavorare purtroppo, però so che ci saranno dei momenti liberi a lavoro in cui posso iniziare il prossimo progetto, anzi in realtà devo finire quello che ho già iniziato adesso e quando arrivo a casa magari vi faccio vedere che cosa sto facendo sono tipo dei, dei top um, li chiamano bralette in inglese e sono carinissimi sono facilissimi da fare ci metto una giornata a farne uno quindi mi stanno venendo fuori molto carini molto velocemente e è un bel progetto è qualcosa di produttivo da fare così anziché stare al telefono quando ho questi momenti liberi faccio qualcosa di più produttivo come sempre non posso fare un video senza fare un complimento alle montagne mi piace avere questa vista meravigliosa ogni volta che torno a casa Oh, mi piace vivere in un paese o in una città circondata da montagne, non potrei immaginare di vivere da nessun'altra parte. Mi, mi rende molto felice, anche solo vederle mi rende felice. <ride> Ed eccoci a casa con il mio bottino, con tutto quello che ho comprato, tutti i colori, i gomitoli di lana che ho comprato. E questi sono, questo è un esempio del progetto che ho già completato, quindi come vedete è molto semplice, molto carino, niente di particolarmente elaborato 
e questo è un altro esempio con due colori diversi non so, mi piacciono tantissimo, mi sto divertendo a farli, quindi perché no? Magari inizierò anche a venderli se inizio una produzione industriale, come si dice. Bene, per ora è tutto. Uh, adesso vado a prepararmi per andare a lavorare e continuo il video più tardi. Vi faccio vedere più tardi cosa vado a fare. Mortacci, fa ah, freddissimo. Come vedete è sera, è buio, fa freddo, scusate se non riuscite a vedermi molto bene, ma sto andando a fare qualcosa di nuovo perché quest'anno non ho ancora imparato nessuna nuova attività, nessun nuovo sport, non ho nessun nuovo hobby. No, in realtà non è vero perché ho iniziato a dipingere e ho tentato di imparare a fare uh, ricamo quest'anno, però fa niente. In questa stagione non ho ancora imparato a fare nient'altro, quindi sto andando a fare silk, che in italiano non so come si dica, in realtà devo cercarlo. Sto andando a fare silk è praticamente quella cosa che fanno anche nei circhi dove al circo dove hai questo panno appeso al soffitto e tu fai tutte quelle eh, giravolte capriole con eh, questo panno ora chiaramente io oggi non farò niente di tutto ciò perché è la prima lezione la prima volta però sono molto curiosa di vedere come sarà, che cosa mi faranno fare e non so, sono curiosa. Mi piace molto provare cose nuove, quindi sono felice. Ho provato a convincere un paio di amiche a venire a provarlo con me, ma non erano così entusiaste all'idea, non erano così coraggiose. Ma fa niente, non ho bisogno di altre persone. Mi piace andare a provare cose nuove da me. E niente, vediamo se riesco a fare qualche video durante la lezione, giusto per farvi vedere di cosa si tratta. Non faccio promesse questa volta, ma tenterò. Ho visto dalla finestra una ragazza che lo stava facendo, ma non so dove sia l'ingresso. Vediamo se riusciamo a trovare l'ingresso, altrimenti <ride> è un po' difficile. Questa è l'insegnante che sta spiegando alle altre ragazze come fare una mossa, non so come chiamarla. Um, ovviamente per me questo è troppo elaborato, però è, è bello anche solo guardarla muoversi così elegantemente. E poi ci sono io che tento di fare la mia semplice mossa, non così elegantemente come lei, ma ci ho provato. E così sono una bellissima sirena. C'è un vento pazzesco adesso, spero che mi sentiate. Come avete visto ero super aggraziata e delicata come una sirena, eh, come l'insegnante. Non proprio, no, è stato divertente, molto difficile, sono distrutta, le braccia mi fanno malissimo e per fortuna che vado a fare arrampicata regolarmente, se no non sarei mai stata in grado di fare niente. No, è stato divertente, non so se tornerò qui perché sono venuta a fare questa prova solo perché conosco l'insegnante. Però in futuro, se mi capiterà l'occasione, sicuramente lo proverei di nuovo. È stato divertente. Adesso vado a casa, mi straio a letto e non mi muovo più. <ride>